周老师，有时间吗？你，你是来做看图说话作业的吧？这就是一遍人家属，我回头再跟你解释吧。你蒙谁呢？你和这小子上次分手那顿闹的，我看的可是现场直播，那种恐怖经历还真不是随便忘得了的。我说你们俩呀，是真爱人滑呀。上次分手选择妇科，这次复合选择儿科，要是再分手，是选骨科还是神经科呀？谁复合了？他是来看那个肾母细胞瘤小姑娘的。我说袁娟那么起劲，还是为了石榴床的手术啊？我看了会诊记录，又查了相关资料，我觉得这台手术您应该接。石榴床的叫你嫂子，你就瞎求情，丢人都丢到儿科去了。她是我前男友的小妹妹，可是我求情不是因为这层关系，就像您不给秦红做手术，也不是因为。我觉得这样能拉近彼此的距离，减少用不着拉近，说重点。他叫齐妙妙，特别喜欢画画。我觉得他有可能成为中国的宫崎骏。如果他能活下去的话，您不是说了吗？我们比福尔摩斯有成就感，是因为救人。救人就是创造生命的可能性，去阻止美好的东西一点一点的消失啊！你以为我们是什么？我们是医生，不是上帝，拯救不了全世界。看着美好的东西一点一点消失，是我们职业的一部分。你要连这都受不了，趁早别干临床了。林大夫就不这么想，至少他愿意为每个孩子争取一把。这就是他最大的问题，他以为他能救回每一个，他把每个孩子都当成美美看。我不知道谁是美美，但我听出来了，您跟林老师较劲了。不是较劲。是我们不能说服对方。你以为组个梦之队，做个高难度手术就是对病人负责吗？有时候手术成功了，大夫出名了，家属也花钱买心安了，可病人的状态呢，并没有比不做手术更好。您害怕了？你才进过几天手术室啊？你还没有亲手在病人皮肤上下过刀，你知道什么叫害怕，什么叫风险？你除了会瞎说情，你还会什么呀？好，我不瞎抒情。您在会诊上提到了三点：术后生存质量、复发可能、并发症。我分别做了研究，我的结论：这台手术利大于弊。这是每个年龄阶段的术后复发率。
，现在做手术复发率真的不算高，而且术后药物支持不完全依赖进口。这几种国产新药临床效果都不错，价钱也是普通家庭能接受的。如果维持的好，他今后真的有可能像正常人一样生活。可是如果现在不手术，以他的情况，包块在半年内发展的这么快，再过一段时间，咱们连手术这个选择都没有了。他的体检报告，耐受手术没有问题的。你是我学生，以后儿科的事你少去掺和。是，我多管闲事儿了，但已经说这么多了，就再坦白点吧。我觉得，您并不在乎林大夫，您要是真在乎他，就不会在会诊的时候给他难堪，就不会避开他的病人，就不会把他逼到现在这个境界。您在乎的。就只有您自己。我说卓明，您这是什么意思啊？你不是不喜欢这种应酬的饭局吗？好，我这儿都想好了，怎么跟葛院长那儿替你请假的。您这突然间又出现了，玩我是吧？五星酒店的饭又不用我掏钱，我干嘛不来？行，别说哎，政治敏感度有所提升。好，敏感什么？真没看出来啊！啊，你说这葛院长没事把韦天书叫来干什么呀？他是一个空降的院长。当然喜欢使用空降的兵，来就来呗，管他海归还是土鳖，这说到底不都得拿手术刀说话吗？嗯，不是这样，啊，你就不怕人家是冲着这大外科主任的位置来的，啊？再说了，您说到底现在还是个代理的，那我正好从良啊，这代理主任也是老院长逼我干的。行了行了，幼稚，啊，我跟你说。你是在手术室里泡傻了，咱走着瞧啊。同志啊，你回去再好好考虑一下，有什么问题随时给我打电话啊。好，好，韦大夫还要赶飞机，咱们开始吧。好，好，好。对，院长，我忘了跟您说了，我有一个旧同事也在贵院工作，时间比较赶，我就把他约出来来了，方便吗？方便，欢迎之至。呃，人呢？啊，应该快到了。抱歉，我来晚了。念书了，好久不见。林大夫是以前我在 UCSF 的实验室的同事，也是我在实验室合作过最优秀的 partner， 也是我们以前实验室啊女神级的人物。啊，林大夫好。呃，我刚来，咱们还没见过。要不是韦大夫介绍，我还真不知道，原来仁华卧虎藏龙啊。葛院长，您过奖了。哎，念初啊，你怎么能坐那边呢？你得坐这边才对呀、啊。位子我都给你搁好了，来，周明好好照顾着啊。不知道吧？人家两个人是两口子，当然得坐在一起了。我陪你坐这边。哦、oh, oh, ，sorry， 是我太冒失了。哎，念初啊，你怎么也不介绍一下？嗯，今天反正在座的都是大夫，其他身份不重要。周大夫呢是年轻有为，林大夫，您也太低调了吧？林大夫本来就低调，过些天他有一台肾母细胞瘤的手术，多科合作难度很高，如果是换了别人，巴不得把媒体都叫来。可他呢，对我都没有多提过。哦，这两天我有听过这个手术，肿瘤很大，年龄应该也很严重，只要是在美国啊，多出医院不太敢接。葛院长。郭院真的是实力雄厚<笑>。我刚才不是说了吗？如果这华东地区只有一家医院能配得起你韦医生，那只能是我们仁华啊！您客气了，来，来，葛院长，我知道您肯定支持我们工作的，您跟我们主任再说一下吧，他可能还有一些顾虑。啊，这个，我们再找时间开会商量一下。葛院长，下次开会。也交上我吧，肝门玻璃那块由我来
我也想和各科先通个气儿。你亲自来。呃，上回会诊你不是？葛院长，刚才不是说了吗？人家是两口子，这么大的事儿，那当然要并肩战斗了，对不对？啊，好好好，缘分难得啊！来，呃，谁也不许推脱，我提议为这次难得的相遇干一杯。干，来来来，也预祝手术成功啊！哎哎，韦大夫。你以后要常来走动啊！林大夫不太会喝酒，我替他喝。你说你。你说现在这代驾生意得有多火啊？这说了，这司机现在在另外一个活上，还得二十分钟才能到。你这怎么办？实在不行，我今晚就睡医院了。明天一大早还得给学生上课呢，省得来回折腾了。说什么呢？就你这老妖啊，在医院里守一宿。我告诉你，第二天你都不会直立行走了，绝对不行。要是给我，我送你。我没事的。什么没事儿？哎，念出来，你拿着，你送他回去。走吧。啊，愣着干什么呀？赶快走！你没人逼你，喝那么猛干嘛？我高兴。谢谢你同意参加手术。要谢呢，也得葛院长谢。我替他在美帝面前长脸了。真是喝多了。我干外科以后啊，就很少喝酒了，人生少了一大乐趣。你以前自己不是说过吗？手术才是你人生最大的乐趣。我以前只知道读书，泡病房、泡手术室，觉得这就是人生最幸福的事情。可后来，有了你，有了梅梅，我才知道，医院不是生活的一切。这话，你是不是只有喝了酒才会对我说？不，我很清醒。念初，这是这两年以来，我第一次坐在你身边那么长时间，不发火，不生气。你看我的眼神，还有那么点心疼。我忽然发现，以前的你回来了。那到明天早上你醒来的时候，会发现自己上当了。念初，那天在儿科的话，你都把它忘了，只记住一句就行了。哪句？我在乎你。在乎。在乎。我不管你在不在乎，我不管别人怎么说，我都在这儿，我不会变也不会走，我会等你回来到家了，要不上去坐会儿？你随便坐吧，我去换件衣服。
错啊！我看有些同学的手啊很稳，啊，这活做的还是蛮漂亮的。就连谢南翔今天都能让我惊喜啊！程老师不带这么夸人的啊！那我怎么夸你啊？我我我又是最后一个呀！别着急啊，该怎么操作就怎么操作。哎，实在不行的话呢，就闭上眼睛，然后呢。默念一下操作要领，啊！大家都好好做啊！待会儿你们周老师来了以后啊，哎，来了，看我干嘛呀？这要开胸手术，直接宣布死亡得了。如果在手术台上上级医师没有宣布死亡，就无权停手。给我坐。你不服气，拿本事说话，摔什么家伙？不是故意的，周老师。这要是在手术台上，您是不是更不应该吓唬他呀？你，这样啊，同学们，你们先坐啊，我跟周老师谈点事儿，一会儿回来啊。走走走走，给我过来，好好坐啊。先消消气，好不好？你就别当老好人了，这帮学生啊，就是欠敲打。敲打可以，这次做的确实是有点过了。我这还不是为了他们好吗？谢谢啊，替我上了这趟缝合课。你先别忙着谢我，你跟我说说你到底是怎么了？这身体没问题吧？你看你那脸色，这脾气是越来越大。没事，就是有点累。你以前再累，你可没迟到过。这昨天不是喝酒了吗？干外科以后，我很少喝酒。昨天心里没数，就睡过头了。放心，我真的没事儿。哎，志光，还郁闷呢？就因为今天周老师说你，至于吗？周老师，你还不了解吗？那就是用生命在找茬啊！为了这样的人，犯不上啊。可我觉得他说的是对的，我的手势太笨了，上不了手术台。要我说，也要不然干脆干内科，内科还不容易致死人，而且女生比例比男孩高。你怎么能这么说呢？他本来就轴，你这。这不吃不喝，再把自己搞晕了，别刺激他了。刘志光，你是铁了心想要干外科是吧？嗯，不就是一缝合吗？练呗。当年李波师兄打外科节的时候贼慢，周老师都直接拿止血钳敲手。想不想知道李波为什么成为普外第一快手？想啊。走，吃饭去。吃饭的时候告诉你。真的？早饭。证明，什么时候开始吃这个的？怎么在你那儿？生病为什么不告诉我？我没病。还不肯说实话。我在抽屉里找到处方了，而且去见了你的主治医生。他说你从半年前开始神经衰弱就非常严重，但是你只开过一次药。而且，从不按时复诊，不配合治疗。这些都是病人的隐私，他怎么能随便告诉外人呢？我算外人吗？我不是这个意思。以前梅梅在的时候。我没哄她睡过觉，最多是半夜下了手术，到床头亲她一口。后来你去了美国，家里变得空荡荡的。有时候我就会去梅梅房间睡觉，希望在梦里能再见她一面。可我常常一坐就是一宿。失眠已经这么严重了。怪不得学文说你精神差、脾气大。你先别硬撑了，先吃药，把觉睡踏实了再说。我不能冒险，万一药物依赖，我做不了手术怎么办？老金
，对他的肾母细胞瘤，我没问题吧？我知道，我就是担心你昨天晚上喝酒以后吃了这个药，所以我就拿出来了。你知道吗？昨天你走的时候，我忽然想到你去美国那天也是这么伤心。妹妹走了，你也走了，我觉得整个人都空了。哎，等等，过来，过来，过来。叶老师，袋子里装的什么呀？我在食食堂买的馒头。馒头？嗯。馒头怎么还一路滴水啊？拿过来，拿过来，拿过来！我就知道你们在宿舍用电炉子煮东西吃，这三令五申的怎么就不改啊？我我不是煮着吃啊，那炒着吃更不行了，弄得乌烟瘴气的，别人还怎么住啊？再说也是火灾隐患，不行，我没收了啊！别别别别别，李李老师，我等着急用呢，要不等我用完了您再说。刘志光，你是不是以为我惦记你猪蹄子呀？啊，太没规矩了！现在就扔垃圾桶去！别，李老师，我我真急。你今天哪根筋不对了？喂了一猪蹄儿。我有用，我不能再让周老师他们失望了。对。你拿猪蹄儿练缝合啊？嗯。我知道说出来你们都要笑，可我实在没办法了。那只猪手还特别贵。现在又打水漂了，你别着急，肯定还有别的办法。还有什么办法呀？哎，刘志光，你快谢谢人王师傅。你看，王师傅呀，答应让你练两个小时，就在那操作间里。你带缝合包了吧？对对，谢谢王师傅。谢啥？我跟陈曦一家以前都住卫生局大院，是多年的老邻居了，所以呢，这个忙我是一定要帮的。不过你得抓紧练，四点，四点前必须还给我，哎，不能耽误了开晚饭了啊！你放心吧，王师傅，那我们去练了啊！嗯，好好好好，谢谢。哎，知道哪儿错了吗？知道，你真的是在食堂练了一盆猪手吗？周老师，你千万别怪王师傅，是我求他的，他本来不肯来着。我真是替王师傅不值啊！你练了一盆猪手，练来练去，这还是错的。这儿，这儿，这两个都是反结，这头猪幸亏没有抢救过来，要不然它一动伤口就会崩裂的。那，那怎么办？你是问猪怎么办，还是你怎么办？我怎么办？练呐！
说，我怕，怕什么？怕像上两次那样。我保证，这是最后一次。真的？嗯，不信你问周大夫。我答应过你的，这次一定会把你治好。最后一次了。谢谢你，我知道你从来不向别人许诺的。开始吧大量出血，周老师说过，肝门剥离的时候很难避免大量出血。两个出血点，哪儿呢？哇，一只手两把指血钳，周老师太神了。比片子里发现的年龄范围更广，还有几个血管瘤，畸形也比以前严重了。你打算怎么办？毕竟已经开过两次了，每次官府都会增加年龄，我想就是这个原因。郑明，你答应过要治好他的。林大夫，先别急。你没事吧？哎呀，还说我看到的花灯上杂志了。要不要关上？继续做。你有把握一定能处理出血吗？没有。那万一要是出血，引起心血管问题怎么办？坐着看呗。手术中死亡怎么办？到了现在有区别吗？什么叫没区别呀、啊？现在关上，至少姑娘还是活着的。都到了这个地步，关上就等于直接宣判死刑。接着做，至少还有希望。郑明，你觉得还有希望是吗？有人说，救人就是创造生命的存量，希望是自己创造的。就给心血管科李主任打电话，让他们随时准备支援。好。我们在台上可能还要站好几个小时，可能会碰到畸形血管被意外碰破，脏器组织被肿瘤挤压变形，心脏骤然停跳，但我们不会放弃。叶大夫，护士长，我来给妙妙送点书。你们普外真是太有钱了，这送爱心都送双份的。那不，周主任刚才让李波送来的。护士长，哎，那帮我分给其他小朋友看吧。哦，好啊，谢谢。
你来看妙妙吧。老二快办事儿。哦，妙妙去 B 超室了，一会儿就回来。要不你在这等会儿？不，我还得干活呢。别追忙。谢谢啊。我和妙妙的爸妈都松了口气。我真没想到你能帮这个忙，毕竟……毕竟什么呀？毕竟我们分手了。我还听说周主任那人特别不好说话，我真没想到你能为了我。精神科就在旁边呢，你要不先去治治你这自恋？我帮妙妙跟你没有关系。我知道，可是你跟他又不熟。是我跟他不熟，可是他给我画过画像，托你给我寄过江城的小吃，还得谢谢他在这个时候出现，让我忘记那些糟糕的，记住这些美好的回忆。对。我就是那糟糕的，你能不能别急着给你自己下定义啊？帮我一个忙，帮我跟妙妙说，我不能来看她了，但是特别期待有一天在杂志上看到她的画。是用你交电费吗？没看见你在这儿。现在看见了，能开开吗？就两个人开那么多灯干嘛呀？不开灯我犯困。呀，你已经开始看朱燕一的书了。我用功。你不用功，六点就来了。我夸你不代表我自己不用功啊！哟，你俩来那么早？早，小罗，又来帮李波整理病历啊？没有。哎，不过也是，你说你昨晚帮他加班到那么晚，他连包泡面都不请你，太抠门了。看来不光是任华那几个喜欢去找李波套词啊。我就是碰上了，帮李老师干点活。李大夫可是明白人，他能让你白干活吗？没有啊，他把昨天晚上多买那几个包子给我了。别以为我不知道，每次张欢宇他们几个去讨好他，还不是为了……哎，够早的呀！李儿子，走。走。今天第一次查体问诊考评，你们刚才抽到的号码就是一会儿要问诊病人的床号。待会儿给我拿出医生的样子来，我和你们的代驾老师会在边上给你们打分的。开始。起来检查了。这么早就折腾人，我比你早起两个小时，我都没闲折腾。你现在有病，求我们这儿，你还闲折腾？你好，我叫谢南翔，我是实习医生，今天由我为您做检查。嗯、您要是有什么不适应的话，可以要求换一位女性律师。谢大夫，您别误会。我这人就是爱脸红，尤其是在帅哥面前。没关系，这也不是第一次了，我都习惯了。从医学上讲，脸红是正常的应激反应，很多男孩都喜欢脸红的姑娘，因为那会让女孩显得很可爱。阿姨您好，我叫叶春萌，我是仁华的实习生，今天我查房。实习医生啊，那不行，那起码得给我来个正式医生给我检查吧。您放心吧。检查是最基本的，我们都经过反复培训了。要不这样，您先起来坐着醒醒神儿，我先问诊，您告诉我您有什么不舒服的。等您放心了，咱们再检查，可以吗？哦，那行吧。我来，我来。哎呀，上了年纪起床一定要慢，不然脑充血会头晕的。哎呀，我说，是不是我手凉？啊，没有。我哪有那么多讲究啊？病中多少都有点怕冷，不是您讲究。咱们先等一会儿再把手拿出来。嗯，那什么，叶大夫啊，我是想跟您说，我已经准备好了，你可以给我检查身体了。哎，好。晨曦，啊，我问你，查体的时候为什么要记录病人的面容和表情啊
，因为特定面容可以提升某些疾病，比如甲亢面容和二尖瓣面容。那你告诉我，锥子脸算是什么病啊？这我得好好解释一下。我那个病人他毫无特征，连个表情都没有。那我这一拦，我总不能控制吧？再说了，那他万一整个下巴呢？那这不就成有用的信息了？查体记录不规范扣五分，背后议论病人隐私扣十分，还有什么要解释的吗？没有了。十分扣没了吧？谢南翔，啊，该你了。知道，刚周老师报刊之前看了我一眼，我的肾上腺素那个飙升啊，吓死我了！叶春萌，你那病例分那么高，叫我们瞻仰瞻仰呗。是啊，周老师不是说只有你那份他才勉强看得下去，这在周老师已经算是夸人了。我其实也就是按照书本上来的，可能是因为我写的多，周老师不愿意打击我吧。看看怎么了？是不是怕看出什么问题来呀、啊？我怎么闻见这么浓的醋味啊？哎，白小江，考试没拿高分，你不爽了吧？之前被周老师 K， 怪不得酸成这样。周老师说我那些顶多是沟通问题，治不坏人。可你的问题每一条都能造成错诊、漏诊，都能出一本诊断学反面教材了。周老师拿你开刀，也算是为民除害了吧？您什么时候这么尊师重道了？这不像是你风格吧？哎，你是不是暗恋周老师？你说什么呢？哟，还脸红了。哎，你看，你看，怪不得刚才说什么小鹿乱撞，这气场暧昧，感情都以身试法了。哎，这种玩笑可不要乱开啊！你觉得我像是在开玩笑吗？白小晶什么人？牛，中山医大高材生，为什么待他们医院好好的，跑来咱们这儿啊？拒绝了美国的 offer 留下，这一切的一切，我们常人没法理解的决定，只有一个原因。什么呀？爱情的力量。哎，你干嘛呀你？别别别！你不是要解释吗？我现在给你解释。没错，我来这儿就是为了周老师。那是因为全江城只有他能做最复杂的肝移植手术，连美国人都买他的账。我的确不喜欢他，但是我服他，这就够了。我告诉你，我愿意给谁面子那是我的事儿，就像我愿意泼谁也是我的事儿，你管不着。人周老师用得着你给面子吗？你多牛啊！考试你拔头抽了吗？有人作弊的考试谈不上公平，我犯得着难受吗？你说什么？有些高手事先知道了查房考什么，去看了大病例，还不一考一个准啊？要来帮李波整理病例啊？没有。你说你昨晚帮他加班到那么晚，他连包泡面都不请你，太抠门了。谁这么缺德呀？这作弊也就算了，自己先套手题也不说分享一下。你说谁呢，白小娟？谁做了我就说谁，我没有。你可以这么说，我也没指望你会承认。以前就是觉得你嘴贱点儿，你心眼儿怎么那么坏呀、啊？你凭什么这么说、啊？就凭我白小晶从来不会冤枉人。你不是还要介绍高分经验吗？介绍吧，我不拆你台。哎，你。师哥，师哥，这儿。啊。哼，快来。哎呀，又想贿赂老同志啊？不好吧？那我就不客气了啊。喝吧。是不是又让主任修理了？嗯。师哥，嗯，你跟我说说肝移植手术的事儿呗。肝移植。这么跟你说吧，以咱们主任的技术，江东首个器官移植中心落户到咱们医院，肯定是毫无问题的。只是呢，之前由于化院长的问题啊，这事儿就给耽了。那移植中心要是建起来的话，周老师肯定需要一个团队吧？哟，居然这么好学呢，不过挺好的，对人生啊有个规划是个好事儿。总之呢，你们哪个学生被主任相中？器官移植那方面一旦，我跟你说，别说留院了
以后你们在人华的前途啊是一片光明。那周老师会优先考虑咱们人华的学生吧？自己人嘛。这可不好说，你们这届外校学生嘛都挺优秀的，白小晶、叶春萌，对不对？竞争相当激烈。哎，再给我拿出油条去。我把病历按照您的打分重新写了一遍，你帮我看看呗。就知道，只有把分数打低了，你们才会真的下苦功夫。你再看肝移植的文件，可惜那个病人肝癌已经转移全身，不能移植了。我知道，这目前属于肝移植手术的禁忌症，但是近年来随着研究的不断深入，肝移植的绝对禁忌症呈减少趋势。今天没有办法手术的病人，也许明天就可以了。您说过，医生是必须终身学习的行业。为了早一天给病人带来希望，我们得时刻准备着。看来以后还是得多考考你们，觉悟这东西，看样子是越考越高。我倒是不怕您考，就怕一考完试，总会有人吐槽说考试不公平啦，有人作弊啊什么的，大家都猜来猜去的，就没有人对考试本身上心了呢。谁啊？周老师，我随便说说的，您别生气啊。说吧。是谁？如今的我总是感到迷惑，像阵风，不知明天的方向。有时失落，偶尔沉默，孤单，现实的重量，它在微弱的肩上。谁在追赶？谁在旁观？谁在寻觅的路上转了几个弯？谁在沮丧？谁在悲观？你可记得当时我们都是那么的勇敢？那年的愿望。当初的梦想实现了多少？还有多少埋葬在路上？美丽的愿望，偶然的一点感伤，是否也是遗憾？秋月。星空底下的仰望，美丽的愿望，遥远的一点光亮，那是紧握着的一点坚强。也许我们都是一样，想吃饭。不见未来的彼岸，有时脆弱，偶尔撑着一半，明天的太阳照着倔强的平凡，仲夏的太阳总会如梦般绚烂。